Bonjour les sixièmes. So, maintenant que vous avez eu la chance d'explorer quelques livres d'enfance et aussi d'entendre quelques histoires de fables, on va regarder un peu à qu'est-ce que c'est les caractéristiques que vous avez envoyées um, de ces deux différentes sortes d'histoires ou ces deux différentes sortes de livres. Um, vous avez été demandé de regarder cinq histoires de chaque. So, cinq histoires de livres d'enfance, une variété et cinq différents fables et ensuite envoyer des caractéristiques de cela. So, vous avez eu pas mal de choses qui étaient sur ma liste de choses déjà. So, on va regarder à cela et ensuite on va regarder à quelques définitions et quelques mots de définition que uh, vous auriez besoin pour fur et à mesure dans cette unité pendant qu'on travaille um, le but d'écrire notre propre histoire et notre propre livre d'enfance. So, uh, oh, sorry, mon chose, je joue des jeux. So, je vais rapetisser ma visage ici pour que vous pouvez voir l'écran et on va commencer. So, la première chose que vous avez été demandé de faire, c'était de uh, regarder à uh, les caractéristiques des livres d'enfance. So, um, dans vos notes que j'ai envoyées, vous allez voir cette page ici. Tu peux remplir des petits tirets, des choses comme ceci dans cette page. So, quelques caractéristiques des livres d'enfance que vous avez mentionnées étaient comme le suivant. Ça, so, c'était un une photo d'un tableau d'une de mes classes l'année passée, mais ça c'est même la même sorte de choses que vous avez envoyé ici aussi. So, quelques-unes des choses que vous avez dit, c'était um, qu'il n'y avait pas beaucoup de pages, il y avait entre 15 à 20 pages normalement dans les livres, um, so ils ne sont pas vraiment longs. Uh, vous avez aussi dit que les phrases sont courtes, ils sont petites, so ce n'est pas des longues phrases compliquées. Vous avez dit qu'il y a beaucoup d'images, ça c'est une autre chose. So, beaucoup d'images, ça c'est une grande chose dans les livres d'enfance pour certains. Um, vous avez dit qu'il y avait de la personnification. Et la personnification que ça veut dire, et vous n'avez pas vraiment dit ce mot, ce grand mot, mais ce que ça veut dire, c'est qu'un animal ou un objet a été donné de une personnalité comme une personne. So, on a fait comme l'objet une personne, la personnification. Ça, c'est qu'est-ce que c'était. So, quand que vous voyez des animaux qui parlent comme des personnes ou qui agissent comme des personnes, ça, c'est la personnification. Vous avez dit que pour la plupart, il y a beaucoup de couleurs. Oui, absolument. Vous avez dit que souvent, il y a de la dialogue, qui veut dire que les personnages parlent souvent. Ce n'est pas nécessairement beaucoup de descriptions, c'est plutôt des personnes qui parlent. Uh, vous avez dit qu'il y avait un fin content ou heureux pour la plupart dans ces, dans ces histoires. Um, dans quelques-unes des histoires des plus vieilles, il n'y a pas vraiment une bonne fin, mais les histoires d'enfance maintenant, souvent, ils en ont. Il y a moins de textes, il y a beaucoup moins de textes que comme on va avoir dans un livre, un roman ou quelque chose comme ceci. Um, on a dit que les images sont simples des fois. So, des fois, il y a des images et des photos dans les livres d'enfance qui sont plus complexes, comme des peintures ou des choses qui sont un peu plus élaborées. Mais pour la plupart, uh, nous avons des images qui sont pas mal simples. On a dit que des fois, ça rime. So, des fois, c'est comme un poème où il y a un rythme qui se passe dans l'histoire pendant qu'on le lit. Oui, absolument. Um, on a dit qu'il y a normalement une phrase ou un paragraphe par page. So, il n'y en a pas beaucoup de textes par page. Le gros but avec les, avec les, les pages, c'est de montrer l'image. Ça, so, c'est pour certains. On a dit que c'est des fois pas réaliste. So, des histoires, des fois, sont des histoires qui ne sont pas um, réalistes ou quelque chose qui pourrait nécessairement arriver dans le vrai monde. Et on a dit que des fois, il y a beaucoup de détails dans les images. So, on a dit les deux choses. Il y a des images simples et des fois, il y a des, des, beaucoup de détails dans les images. So, ça dépend vraiment de quel livre que vous regardez. Des fois, les images sont vraiment simples. Des fois, elles sont plus complexes. Vous avez aussi été demandé de regarder à des fables et de penser à des caractéristiques pour les fables et comment est-ce qu'on... Uh, ce, ce sort d'histoire est différent que nécessairement des autres. Qu'est-ce que c'est spécial au sujet de les fables? So, quelque chose que vous avez dit était normalement, typiquement, les, les fables incluent tous les animaux comme les personnages. So, c'est tous les animaux qui sont les personnages dans l'histoire. Il n'y a pas normalement des humains ou des autres choses. C'est typiquement toujours des animaux. Et à cause de cela, on a aussi la personnification, sur so des animaux qui parlent, qui ont une personnalité comme un humain aura. 
Euh, les histoires dans ce cas ici sont courtes. So, ils sont très, très courtes, certaines de, certaines de ces histoires. So, trois à cinq paragraphes. Et ça s'est parlé différemment dans l'histoire, mais ce ne sont pas les histoires qui sont super longues. Um, une chose qui est super importante au sujet de les fables, c'est qu'ils enseignent une leçon. Ça, c'est quelque chose qui arrive dans absolument tous les fables qui vont nous enseigner une leçon de vie à quelques points. Uh, ils sont fictions, so ça veut dire que ce pas des choses qui sont vraies, comme évidemment les animaux ne peuvent pas parler, so ils sont fictions. Uh, ils ont plus de mots que les livres d'enfance. So, normalement, une fable a un peu plus de mots qu'un livre d'enfance. Certains livres d'enfance sont plus longs, évidemment, mais beaucoup d'entre eux ont comme une phrase par page seulement, tandis qu'une fable va avoir un peu plus d'explications, un peu plus de mots. Uh, il y a plus de conflits. So, il y a plus de conflits dans les histoires. Et ceci retourne au fait qu'ils enseignent une leçon. So, il doit avoir un conflit à quelques points pour être capable d'enseigner une leçon à vous autres. Ils utilisent beaucoup de nature dans les livres. So, c'est normalement comme dans une forêt ou quelque chose comme cela. Et des fois, ils commencent avec un conflit. So, immédiatement, on a un conflit au commencement. Et Certainement, c'est des histoires qui sont un peu plus matures que certains autres de livres d'enfance. So, parce qu'ils ont essayé d'enseigner une leçon, ils sont souvent un peu plus matures dans la façon qu'ils disent l'histoire au lieu de juste dire comme quelque chose de plus jeune pour les livres d'enfance des fois. Des fois, il y a de la violence dans les histoires. Ça, c'est certain. Des fois, ça arrive pour certains. Uh, les images dans les fables, typiquement, sont un peu plus détaillées sur le côté détaillé. Ils sont moins simples et un peu plus détaillés pour cela. Des fois aussi, ils sont écrits en poème ou avec une rime. So, ça, c'est souvent quelque chose qu'on va voir avec des fables. En particulier, les, les um, copies originales d'une fable, si on regarde à la version originale. Et ils ont plus de cadres ou de place où prend, prend place l'histoire. So, ils ont peut-être plusieurs différentes places que l'histoire va prendre place. Et ça, ce n'est pas nécessairement le cas avec un livre d'enfance. Okay. So, ça, c'est certainement des choses avec des fables. Quelques mots que vous avez besoin de savoir pour ceci, quelques définitions. Je vais juste passer à travers et dans votre petit livre que vous avez ou les feuilles de travail, uh, vous pouvez additionner juste en point form, juste en point, les différentes parties des informations que tu as besoin. So, on a besoin de regarder à la définition d'une fable. Et la définition d'une fable pour écrire notre histoire, c'est un livre qui est écrit pour les enfants, qui utilise du texte et des illustrations pour présenter une histoire simple. So, ça, c'est une définition d'une fable, mais aussi d'un livre d'enfants. So, c'est un livre écrit pour les enfants qui utilise du texte et des illustrations pour présenter une histoire pas mal simple. Ça, c'est vraiment la définition d'une histoire d'un livre d'enfance. Le format de cela, c'est la plupart des livres d'enfance ont à peu près 30 pages. Ceci inclut entre 14 et 16, 16 images et des images s'étend à deux pages des fois. So, ça, va, ça veut dire que quand tu ouvres ton livre, l'image va sur les deux pages, pas juste un page par chaque. So, les images sont pas mal grandes pour être capable de montrer ceci. So, à peu près 30 pages et ensuite 14 à 16 de ces images qui croisent sur les deux côtés. Quelques autres définitions importantes que vous avez besoin de savoir, c'est les fables, quelque chose qu'on a besoin de savoir. So, ceci sont des courtes histoires qui utilisent des animaux comme personnages, toujours des animaux dans les fables. Uh, les histoires ont comme but de nous enseigner une leçon et de nous, de nous passer un message. So, ils sont toujours là, les fables, leur grand but, c'est d'envoyer un message ou d'enseigner une leçon à les lecteurs. Originalement, les histoires étaient passées par une tradition orale, c'est-à-dire que les histoires étaient dites au fort. So, typiquement, ces histoires sont dites au fort et c'est juste dans les dernières années, plus récentes quand même, je ne sais pas combien d'années, uh, qu'ils ont commencé à écrire les textes, à écrire les leçons. Et les animaux dans les histoires démontrent des forces et des faiblesses des humains pour nous enseigner des leçons et comment on devrait agir. So, chaque animal a une sorte de caractéristique qui est humaine et ils essaient de nous enseigner quelque chose au sujet de ceci. Vous allez voir ça dans les histoires ou tu as peut-être déjà vu ça dans les histoires. 
Um, une autre définition importante que vous avez besoin de savoir, c'est le texte. Sur so, le mot texte, quand on parle de ceci dans un, un livre d'enfance, les phrases sont très simples et des, ils ont des courts paragraphes. So, chaque page a un petit peu de texte, un petit peu de texte, c'est pas long, c'est pas des grands paragraphes, c'est des phrases simples et on utilise des courts paragraphes pour donner notre histoire. On utilise des verbes actifs, des verbes qui montrent beaucoup d'actions, normalement dans un livre d'enfance. So on veut vraiment montrer l'action dans l'histoire quand on fait ceci. On utilise des, dé des détails pour démontrer une histoire très claire. So, le détail qui est dans ça, c'est peu dans le texte, mais on peut aussi utiliser les images pour additionner à ces détails pour démontrer l'histoire. Et certaines pages terminent avec une question pour mener le lecteur à la prochaine page. So, des fois, on va voir qu'il y a une question sur la fin de la, pa la, de la page et le but, là, c'est que vous continuez à la prochaine. C'est comme un cliffhanger à la prochaine page. OK. Illustration. Quand on parle des de illustrations d'un livre d'enfance, Normalement, l'image sur la couverture démontre le conflit principal. So, normalement, l'image qu'on va voir sur le devant d'un livre va démontrer qu'est-ce que c'est le conflit, qu'est-ce que c'est le problème qui se passe dans cette histoire. Um, les, les images sont toujours créées après que le texte est écrit et comme ça, tu peux planifier où est-ce que tu vas placer le texte et où est-ce que tu vas placer les images. Et les illustrations se servent comme partenaires avec le texte pour donner une compréhension plus claire de l'histoire. So, comme j'ai dit, on veut avoir des détails dans le texte et dans l'écrit, mais les images nous aident aussi à créer cette atmosphère et créer cette zone d'être dans le livre et de comprendre l'histoire. Prochainement, les personnages. So, les personnages principaux, normalement, ont un à deux caractéristiques principales ou dominantes. Ça veut dire que s'ils si sont gentils et courageux, ils sont vraiment gentils et vraiment courageux. Et ça, c'est les caractéristiques qui vont être le focus de ce personnage. So, normalement, ils ont seulement comme un ou deux grandes caractéristiques que vous allez voir et on laisse de côté les autres. On sait qu'avec des personnes, ce n'est pas vraiment le cas, mais dans les histoires, ça c'est comment que ça fonctionne. Ces traits sont toujours très évidents en lisant le texte et en regardant les images. So, si on dit que quelqu'un est super gentil, le texte et les images doivent supporter cela. So, ils doivent supporter le fait que ce personnage est super gentil et leur action. Les illustrations nous montrent les caractéristiques physiques et non le texte. So, on ne dit pas dans le texte d'un livre d'enfance que le cheval est brun. On montre dans l'image que le cheval est brun parce qu'on ne veut pas mettre trop de détails dans, les, dans les, le texte comme cela. On veut vraiment mettre notre focus et notre, la, le, um, la chose principale qu'on essaie de montrer, c'est l'histoire avec le texte. Les images peuvent nous donner ces autres informations si on en a besoin. Le conflit. So, le conflit, il y a toujours un conflit majeur, un grand problème dans, dans une histoire avec un livre d'enfance et avec des fables. Toujours une chose qui est un grand problème. Le personnage principal est toujours la personne qui résout le conflit vers la fin de l'histoire. So, ton héros, ça va toujours être la personne qui va être capable de résoudre le problème quand ça vient le temps à la fin de l'histoire. So, ça, c'est qu'est-ce qu'on essaie de faire avec cela. So, on essaie de trouver une façon que le personnage principal peut être le héros à la fin quand on résout le conflit. Et dans les fables, on, les leçons, les, le conflit est toujours là pour aider à nous enseigner une leçon. So, le conflit va être quelque chose qu'on veut essayer de comme, utiliser pour enseigner la leçon qui est le but de notre histoire ou le moral de notre histoire à la fin. Le complot, le complot, qu'est-ce que c'est? Vous allez faire ceci. Le complot, un complot solide euh, et bien développé essentiel. Et ça, c'est le plan de ton histoire. So, la résolution du conflit devrait être enseigner une leçon au lecteur. So, quand vous faites un complot de votre histoire, tu fais un plan de ton histoire. So, on fait un plan de qu'est-ce qu'on va faire le fur et à mesure dans notre histoire. Comment est-ce que ça va commencer? 
qu'est-ce qui arrive au, dans, pendant le milieu de mon histoire, qu'est-ce que c'est les différentes actions qui arrivent, et ensuite, qu'est-ce qui arrive à la, fin, à la fin de l'histoire. Et la résolution du conflit devrait être vers la fin de l'histoire et ça devrait enseigner une leçon à, au lecteur, en particulier avec une fable. Ça, c'est vraiment important. So, votre tâche pour aujourd'hui, pour terminer cette petite leçon, c'est que vous avez besoin de penser et faire un petit remue-ménage de quelle leçon est-ce qu'on pourrait enseigner à travers un bon livre d'enfance. So, ce que vous allez faire, vous avez un petit feuille de papier, un feuille de notes que je vous ai envoyé, et j'aimerais que vous pensez à au moins cinq au moins cinq différentes leçons que tu pourrais peut-être enseigner à travers une histoire. Ou même juste, like, life lessons, des leçons de la vie que, que vous pensez sont importantes um, à vous autres. So, il y a cinq boîtes sur votre page. So, au moins cinq idées. Mais si vous en avez, en avez plus que cinq, tu peux doubler le montant que tu écris dans les boîtes. So, ça, c'est votre but. Quelles sont des leçons de la vie que vous pensez que c'est important à enseigner aux enfants. Parce que c'est autant que possible. Et vous pouvez demander à vos frères, vos soeurs, vos parents, vos amis. Tu peux envoyer un message sur Teams pour voir s'il y a des personnes qui ont des autres idées, si vous n'en avez pas assez. Et peut-être que ça va vous aider à vous organiser avec cela. So, cinq, au moins cinq leçons de la vie que vous pensez sont importantes à enseigner aux jeunes. Ça, c'est votre tâche pour la restante d'aujourd'hui. All right. Bye, bisous.